ఈ ఎర్ర బస్సుకి ఎయిర్ బస్సుకి ఎంత తేడా ఉంటుందో సాధారణ విమానాలకి బోయింగ్ విమానాలకి అంతే తేడా ఉంటుంది ప్రపంచంలోని శక్తివంతమైన విలాసవంతమైన భారీ విమానాలను బోయింగ్ సంస్థ తయారు చేస్తుంది అమెరికా ఇంగ్లాండ్ లాంటి ఎన్నో దేశాల అధినేతలకు సైన్యానికి ఆ సంస్థే విమానాలను సమకూరుస్తోంది అంత భారీ సంస్థ ఏర్పాటుకి మార్టిన్ ఫ్యాక్టరీ అనే మరో విమాన తయారీ సంస్థ చేసిన తప్పిదమే కారణం కావడం విశేషం పంతొమ్మిది వందల పది ప్రాంతంలో విలియం బోయింగ్ అనే ఓ సంపన్న వ్యాపారి తొలిసారి ఓ విమానాన్ని గాలో ఎగరడం చూశాడు అప్పటి నుంచి అతడికి ఒక్కసారైనా విమానంలో ప్రయాణించాలన్న కోరిక కలిగింది అప్పటికి పౌర విమానయానం అందుబాటులోకి రాలేదు దాంతో ఐదారేళ్ళు కష్టపడి కొందరు ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెంచుకొని చివరికి ఓ మిలిటరీ అధికారి సాయంతో తొలిసారి విమానంలో కాస్త దూరం ప్రయాణించాడు ఆ దెబ్బతో విమానాలపైన మూచ అతడికి మరింత పెరిగిపోయింది పైలట్గా మారితే హాయిగా రోజు విమానాల్లో తిరగొచ్చు అనిపించి ఆ కోర్సులో చేరి విజయవంతంగా దాన్ని పూర్తి చేశాడు తరువాత తన ఆస్తిలో కొంత భాగాన్ని అమ్మేసి మార్టిన్ ఫ్యాక్టరీ అనే సంస్థ నుంచి ఓ చిన్న ప్రైవేట్ జెట్ కొనుక్కున్నాడు వారానికి ఒకసారైనా దాంట్లో చక్కర్లు కొడుతూ బోయింగ్ తగు సంబరపడేవాడు కానీ ఓసారి అతడి విమానానికి ఇంజన్లో ఏదో సమస్య తలెత్తింది నెలలు గడిచినా మరమ్మతుకి అవసరమైన విడిభాగాలు సంస్థ నుంచి రాలేదు అదేమిటని ప్రశ్నిస్తే అది ఎడ్ల బండి కాదు విమానం విడిభాగాలు తయారు చేయడం ఏమంత ఆషామాషి కాదు అంటూ బదులొచ్చిందట దాంతో బోయింగ్కి విపరీతంగా కోపం వచ్చింది నిజంగా వాటి తయారీ అంత కష్టమా అన్నది తెలుసుకోవడానికి బోలెడు డబ్బు ఖర్చు చేసి కొంతమంది ఇంజనీర్ల సాయంతో సొంతంగా అతడే ఆ ఆ విడి భాగాలను తయారు చేశాడు అవి బ్రహ్మాండంగా పనిచేయడంతో తన చెక్క వ్యాపారాన్ని అమ్మేసి ఓ భారీ గ్యారేజ్ని బోయింగ్ ఏర్పాటు చేశాడు అక్కడ మొదట విమానాల విడి భాగాలు తర్వాత ఇంజన్లు ఆ పైన ఏకంగా విమానాలనే తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు బోయింగ్ నుంచి పోటీ తట్టుకోలేక అతడికి విమానాన్ని అమ్మిన మార్టిన్ సంస్థ కొన్నాళ్ళకు మూతపడింది ఆ పైన విమానాల తయారీ రంగంలో ఎదురే లేనట్టుగా బోయింగ్ దూసుకెళ్ళింది ప్రతిభ ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదనడానికి బోయింగ్ ఎదుగుదలే సాక్ష్యం